अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम है समरा बुखारी मैं हूँ आपकी कंप्यूटर की टीचर हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर और इसका लेक्चर नंबर वन जो होगा वो होगा इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे फुल बुक का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि बुक के अंदर कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं असाइनमेंट स्कीम पढ़ेंगे कि हमारी स्टडी की जो स्कीम है इसमें क्या है इसके अलावा हम पेरिंग पढ़ेंगे कि हमारे पेपर में पेरिंग कैसे आती है साथ में हम इसमें डिस्कस करेंगे कि पेपर का पैटर्न क्या होता है इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने से पहले ही आपको स्टार्ट करने से पहले वीडियो ये चीज़ बताते जाएंगे कि आखिरकार हमने टोटल कितने यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं तो हमने टोटल ट्वेंटी चैप्टर्स पढ़ने हैं फर्स्ट ईयर में टेन चैप्टर पढ़ेंगे और चौदह चैप्टर हम इन सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे आने वाली वीडियोज़ में हम इन वो भी डिस्कस करेंगे वो चैप्टर पढ़ेंगे दोनों मिलकर हमारे पास 24 चैप्टर हो जाएंगे और साथ में हमने जो भी मवाद आपका उठाया हुआ होगा वो तमाम का तमाम आईटी सीरीज की बुक से लिया जाएगा आईटी सीरीज की बुक का मवाद मुझे सूटेबल लगता है मुझे मतलब वो अच्छा लगता है कि ये जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की क्लासेस होती हैं उनके लिए ये जो डाटा देते हैं वो बिल्कुल सूटेड होता है जिससे लोग बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं बच्चे इसमें ईजी वर्डिंग होती है ज़्यादा सूटेड डाटा दिया होता है इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जिनको वो अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं साथ में हम देखते हैं कि ये जो हमारी बुक है कंप्यूटर की ना सिर्फ आईटी वालों की बल्कि पीएम सीरीज वालों की बुक होगी या आपकी टेक्स्ट बुक हो सकती है वो तमाम के तमाम किन किन कोर्सेज के लिए सूटेड है तो ये बुक्स जो कंप्यूटर की हैं इसको आप आई मैथ वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं सिंपल आई जिसमें इकनॉमिक्स साइकोलॉजी या पर्शियन या फर्दर और सब्जेक्ट जो अटैच करेंगे वो पढ़ सकते हैं साथ में एफ के जो बच्चे आए हुए हैं वो भी इसे पढ़ सकते हैं चले आए अब हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन फुल बुक के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले इसमें जो चैप्टर आता है वो हमारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आएगा इंफॉर्मेशन uh, कहते हैं प्रोसेस डाटा को और टेक्नोलॉजी कहते हैं आपकी ऐसी टेक्निक जिसके जरिए आप इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करवा सको दूसरों के साथ आप उसको कम्युनिकेट करवाओ डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सको वो तमाम काम आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के चैप्टर में पढ़ेंगे इसके साथ अगर आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊं या इसकी एग्जांपल दूं तो हम यूँ कह सकते हैं कि इसने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है एक गांव की मानित बना दिया है जिसमें तमाम लोग एक दूसरे को जानते होते हैं इसी तरह से ग्लोबल विलेज ने भी यही काम किया उसने पूरी दुनिया को एक दूसरे के रबते में रखा और बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे हम सब एक दूसरे को जानते हैं अब हम देखते हैं कि हम इन बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे इसमें हम कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ लेंगे बेसिक है ना आईटी की तो इसमें हम उसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर भी पढ़ेंगे इनपुट मीडिया क्या होता है या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं वो पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कंप्यूटर के प्रोग्राम्स क्या कौन कौन से होते हैं इसमें स्टोरी जूनट कौन कौन से होते हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे मेमरी क्या होती है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे एक पूरे सिस्टम को आप डिवेल्प कैसे कर सकते हो उसका एक मॉडल है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दूसरा चैप्टर हमारे पास जो आता है वो आता है इन्फॉर्मेशन नेटवर्क का इन्फॉर्मेशन मतलब होती है प्रोसेस डाटा इन्फॉर्मेशन होता है और नेटवर्क क्या होता है नेटवर्क कहते हैं जब एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर या फिर बहुत ज़्यादा कंप्यूटर के साथ फर्दर कोई और डिवाइसेस भी जुड़ जाएं तो तब भी आपके पास एक नेटवर्क बन जाता है तो इसको आप इन्फॉर्मेशन नेटवर्क कहते हो इन्फॉर्मेशन नेटवर्क में क्या होता है इसमें भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन को सेंड कर सकते हो रिसीव कर सकते हो वो तमाम काम हम इन्फॉर्मेशन नेटवर्किंग में पढ़ेंगे इसमें हम डिस्कस क्या क्या करेंगे इसमें हम डिस्कस uh, करेंगे सबसे पहले कि हम इंटरनेट को इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं उसके अलावा हम इसमें डिस्कस तीन नेटवर्क्स जो मेन है वो डिस्कस करेंगे जो पेपर में पूछे भी जाते हैं जैसे कि लैन लैन क्या है लोकल एरिया नेटवर्क मैन क्या है उससे थोड़ा बड़ा नेटवर्क होता है जो बड़े एरिया को कवर कर लेता है लैन छोटे एरिया को कवर कर देता है इसी तरह से जो वैन है वो बहुत ज़्यादा बड़े एरिया को मतलब सिटी से सिटी को कनेक्ट करता है कंट्री से कंट्री को कनेक्ट मतलब आप अगर इसकी एग्जांपल लें तो इंटरनेट इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है वैन की कि वो बड़ी पूरी दुनिया को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है इसके साथ हम इसमें कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और एक और इसी जो चैप्टर है इसमें से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग शॉर्ट के हवाले से आ जाता है वो आता है टोपोलॉजी यानी कि हमारे नेटवर्क की जो फिजिकल लेआउट होती है उसको आप टोपोलॉजीज कहते हो वो और उसकी टाइप सारी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और पेपर में भी वो क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है तीसरा चैप्टर हमारे पास डाटा कम्युनिकेशन का आता है डाटा मतलब रा डाटा जिस पर भी कोई काम ना किया गया हो जो अभी तक तो प्रोसेसिंग की फॉर्म ना हो उसको आप डाटा कहते हो
फिर हम ये देखेंगे कि टाइप ऑफ डाटा क्या क्या होता है फिर हम इसमें देखेंगे कि हम किसी डाटा को जब कम्युनिकेट करवाते हैं ट्रांसफर ट्रांसफर करते हैं या ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त हमारे पास कौन कौन सी मीडिया आ जाती हैं तो हम दो मीडिया का इस्तेमाल करते हैं गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया यानी कि वायरलेस और वायर वाली मीडिया का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं वो सारी हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके अलावा हम इसमें यूज करेंगे मोडैम मोडैम इसमें क्या क्या होती है हम वो भी देखेंगे साथ में हम इसके हमारे जो अगला चैप्टर आ रहा है उसमें हम देखेंगे एप्लीकेशन एंड यूज ऑफ कंप्यूटर तो एप्लीकेशन आप किसी भी सॉफ्टवेयर को कहते हो यूज ऑफ कंप्यूटर में आ जाएगा कि आप किसी सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में किस तरह से इस्तेमाल करते हो यानी कि अगर आप घर में इस्तेमाल कर रहे हो तो आप किस किस्म का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करोगे अगर आप किसी बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हो तो किस किस्म का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करोगे अगर आप किसी एजुकेशन फील्ड में काम कर रहे हो तो आप वहाँ पर कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करोगे वो तमाम चीज़ें भी हम एप्लीकेशन एंड यूज ऑफ कंप्यूटर में डिस्कस करेंगे इसके बाद हमारे पास हमारा जो पाँचवा चैप्टर आ रहा है वो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हम मुकम्मल पढ़ेंगे कि कंप्यूटर का एक ढांचा होता कैसे है इसको बनाया किसने था डेवलप किसने किया था इसमें सीपीयू क्या काम करता है रैम क्या काम करती है रोम क्या होता है इसमें फर्दर हम देखेंगे रजिस्टर्स क्या काम करते हैं इसमें हम साथ में हम इसके ये भी देखेंगे कि एक जो सी है वो एक इंस्ट्रक्शन को किस तरह से काम लेता है या उस पर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करवाता है साथ में हम ये भी देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से सॉफ्टवेयर काम करते हैं मतलब फंक्शनली कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं और इसकी डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं इसमें ही चैप्टर में ही हम डिस्कस करेंगे कि एरर क्या होते हैं और आप उनको रिमूव कैसे करते हो उसके बाद हमारे पास हमारा जो छठा चैप्टर आता है वो आता है सिक्योरिटी कॉपी राइट एंड द लास्ट सिक्योरिटी से मुराद है कि आप अपने कंप्यूटर को किस तरह से महफूज करोगे महफूज किस करोगे वायरस से वायरस क्या होता है जो आपके पूरे के पूरे कंप्यूटर को डैमेज कर देता है जैसे एक वायरस का अगर हम नाम दिमाग में आता है तो हम एक जरासीम को अपने दिमाग में लाते हैं जैसे वो हमारे जिसम में दाखिल हो तो जिसम की तोड़ फोड़ शुरू कर देता है इसी तरह से वायरस आपके कंप्यूटर में जाएगा और आपके कंप्यूटर की तोड़ फोड़ करेगा इसमें हम देखेंगे कि वायरस होता क्या है वायरस की टाइप्स क्या हैं वो कंप्यूटर में एंटर किस तरह से हो सकता है ये भी हम इधर ही डिस्कस करेंगे देखेंगे कि उस वायरस को हम ख़त्म करने के लिए कौन सा एंटी वायरस यूज़ करेंगे अब आप देखेंगे कि आप कह रहे हो कि वायरस का अगर डिस्कस करेंगे तो साथ में यहाँ पे एंटी वायरस का भी करेंगे तो ये भी आपके दिमाग में आएगा कि वायरस डिवेल्प कौन करता है तो सबसे पहले जब वायरस बना था तो वो बाय डिफॉल्ट बना था किसी की गलती से वायरस बन गया था उसके बाद जो कंपनीज वाले हैं उन्होंने इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया उन्होंने क्या किया कि एक वो वायरस क्रिएट करते हैं आपके कंप्यूटर्स में भेजते हैं फिर क्या करते हैं आपके कंप्यूटर डैमेज होते हैं साथ में उसका सोल्यूशन यानी कि उसका एंटी वायरस रख लेते हैं फिर वो अपने उस एंटी को आप लोगों को सेल करते हैं और आप लोग अपने कंप्यूटर को सेव करते हो उससे और वो अपनी मनी बनाते हैं अर्न करते हैं पैसे कमाते हैं अब देखेंगे कॉपी राइट एंड द लॉ में क्या क्या होगा कॉपी राइट एंड लॉ में हम लोग देखेंगे कि अगर आप कोई डाटा एक्सेस कर रहे हो कोई डाटा लेना चाह रहे हो कोई डाटा गेट करना है आपने तो आप उसको किस तरह से लेंगे सूटेड किस तरह से होगा मतलब आप उसे मुकम्मल एक महफूज तरीके से किस तरह से लेंगे यानी कि इसमें ये हो सकता है कि आप चोरी ना करो इजाजत लेकर जो डाटा लेते हैं उसको आप कॉपी राइट कहते हो एंड द ला एंड द ला का मतलब होता है आप कह लो कॉपी राइट एंड द ला का मतलब होगा कि किस तरह से आप किसी बंदे से परमिशन लोगे उसके रूल क्या क्या होंगे अगर बिना रूल के या बिना परमिशन के डाटा उठाते हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी मतलब डाटा आप चोरी करते हो तो उसमें कौन कौन सी पनिशमेंट हो जाती हैं तो आजकल जो पनिशमेंट में आई हुई हैं इसमें जेल भी हो जाती है आपको जुर्माने भी भरने पड़ जाते हैं ये तमाम चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे उसके बाद हमारे पास चैप्टर आता है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हो खाली ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसे कह सकते हो तो इसमें हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है हमारे पास उसके बाद हम देखेंगे ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है इसके अलावा हम देखेंगे कि कितनी किस्म के होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और डोस कमांड इंटरफेस भी होता है इसमें हम देखेंगे कि आप अपनी जो डिस्क है उसको लॉजिकली किस तरह से मैनेज करते हो इसमें आप देखोगे कि किस तरह से जॉब्स बनती हैं ये तमाम चीज़ें डीपली हम डिस्कस करेंगे इन आने वाले लेक्चर्स में आठवा चैप्टर होगा हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग ये आपका प्रैक्टिकल का है और इससे अगला जो चैप्टर आएगा वो भी आपका प्रैक्टिकली चैप्टर है वर्ड प्रोसेसिंग में हम एम ऑफिस की जो फैमिली में से एक उसका फीचर उठाएं तो एम एस वर्ड उसको हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे देखेंगे कि एक डॉक्यूमेंट कैसे बनते हैं एक फाउंट डिज़ाइन कैसे होता है पैराग्राफ कैसे बनता है उसमें आर्ट कैसे होते हैं टेबल कैसे ड्रॉ हो जाते हैं आप
जो कैलकुलेशन का काम करता है मैथामेटिक फंक्शन वो परफॉर्म करवाता है साथ में ही वो मैथामेटिक फंक्शन परफॉर्म करवाने के साथ साथ वो आपको ग्राफ वगैरह भी दिखाता है जैसे किसी चीज़ की रेशो मापनी हो तो उसके लिए जो ग्राफ वगैरह यूज़ होते हैं वो तमाम की तमाम चीज़ें हम सेपरेट शीट में यूज़ करते हैं दसवां चैप्टर आता है हमारे पास फंडामेंटल ऑफ इंटरनेट इसमें हम देखेंगे कि इंटरनेट क्या है डिवेल्प कैसे हुआ है पहले इसे किसने बनाया है फिर इसने फिर इसे किसने बनाया है अब तक हमारे पास ये किस हालत में आया है उसमें हमने कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ करना है किस तरह से हम ब्राउजिंग इसमें कर सकते हैं किस तरह से हम ईमेल बना सकते हैं ईमेल क्या काम करता है वो तमाम की तमाम चीज़ें हम जो बुनियादी चीज़ें होंगी इंटरनेट की वो तमाम की तमाम हम इसमें डिस्कस करेंगे आए हम अब हम प्रैक्टिकल लिस्ट में कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो इंक्लूड होंगे ये आपके फर्स्ट ईयर के साथ नहीं होगा प्रैक्टिकल ये आपका सेकेंड ईयर के साथ होगा लेकिन इसके चैप्टर्स क्योंकि फर्स्ट ईयर के बुक में इंक्लूड कर दिए गए हैं तो इसीलिए इसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो विंडो विंडो के चैप्टर में आप देखोगे विंडो क्या होती है स्टार्ट बटन क्या होता है डेस्कटॉप क्या होता है डेस्कटॉप में फोल्डर्स कैसे बन जाते हैं माय कंप्यूटर क्या काम करता है रिसाइकल बिन क्या काम करता है यानी कि बेसिक जो काम होते हैं कंप्यूटर के वो सब के सब जो होंगे वो हम विंडो वाले में सीखेंगे उसके बाद एम वर्ड आता है यानी कि अगर आप लें तो ये आपका आठवां चैप्टर है एम सॉरी वर्ड प्रोसेसिंग का तो एम एस वर्ड एम एस ऑफिस की एक फैमिली है जिसमें आप देखोगे कि पैराग्राफ कैसे बनता है कोई फाउंट कैसे तब्दील हो सकता है इसके अंदर टेबल कैसे ड्रा हो सकते हैं वो तमाम की तमाम चीज़ें इसके बाद आता है एक्सेल एक्सेल आपका लिया गया है स्प्रेड शीट वाला चैप्टर तो स्प्रेड शीट के चैप्टर में आप देखोगे कि किस तरह से आप एक टेबल बनाओ उसके बाद आपको जो कैलकुलेशन करने के लिए दें आप वो निकालो यानी कि सम करो एवरेज करो या मैथामेटिकल कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है तो वो हम एक्सेल में करते हैं इसके बाद आता है इंटरनेट एक्सप्लोर इसमें आप देखते हो कि आप इंटरनेट की मदद से ईमेल कैसे डिवेल्प कर लोगे ब्राउजर का इस्तेमाल कैसे करोगे या इंटरनेट पे जो जो काम हम कर सकते हैं वो कैसे करेंगे वो हम इसमें देखेंगे अब ये जो चैप्टर है ये प्रैक्टिकल में इतना ज़्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते जो क्वेश्चन आते हैं वो विंडो एम वर्ड और एक्सल वाले चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा वो प्रैक्टिकली आपसे पूछता है इसमें वाइवा भी आपसे लिया जाएगा और उसमें वो आपसे हो सकता है सेकेंड ईयर के क्वेश्चन पूछे हो सकता है वो आपको फर्स्ट ईयर के मुताबिक भी क्वेश्चन पूछ सकता है असाइनमेंट स्कीम असाइनमेंट स्कीम में हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही होती हैं इन सब को डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि हमारे पास एक पेपर की स्कीम के लिए कौन कौन सी चीज़ें होती हैं तो एम जो होते हैं हमारे पास वो पंद्रह आते हैं न्यू पैटर्न के लिहाज से तो पंद्रह हमारे पास एम होंगे वो पंद्रह के पंद्रह के मार्क्स आपको दिए जाएंगे पंद्रह मार्क्स अगर आप सेव कर लें हर चैप्टर के जो एम सी क्यूज हैं अगर आप उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें तो 15 मार्क्स आप आसानी से गेट कर लेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास टोटल सत्ताईस आते हैं और 18 आपने अटैम्प्ट करने होता है और मार्क्स आपके पास 36 होते हैं इनके लॉन्ग क्वेश्चन आपको पाँच दिए जाते हैं अटैम्प्ट आपने थ्री करने होते हैं और मार्क्स उनके चौबीस होते हैं अब हम देखते हैं कि हमारे किस किस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें आ रही होती हैं जैसे कि बेसिक ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला जो चैप्टर यानी कि फर्स्ट चैप्टर में आपके पास दो एम आएंगे तीन शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा इन्फॉर्मेशन नेटवर्क में दो एम आएंगे दो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा थर्ड चैप्टर में आपके पास दो एम दो शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा इनको अपने दिमाग में रखेगा क्योंकि इसके बाद हम साथ में इनकी पेरिंग भी डिस्कस करेंगे हमारे पास आगे हम चलते हैं हमारे चैप्टर्स में तो चौथे चैप्टर में एप्लीकेशन एंड यूजेज ऑफ कंप्यूटर में हमारे पास दो नंबर के एम सी क्यूज पाँच शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर तो अगर देखा जाए तो चौथा चैप्टर आप शॉर्ट के हवाले से ज़्यादा अच्छी तरह से प्रिपेयर करें इसमें से लॉन्ग नहीं बनता कंप्यूटर आर्किटेक्चर में से एक एम आता है सबसे ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन इसी से उठाए जाते हैं और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी मस्टली आता है इसमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग बनते हैं तो इसीलिए लॉन्ग इसमें से एक उठता ही है सिक्योरिटी कॉपी राइट एंड द लॉ इसमें दो आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं दो आपके पास एम होते हैं वैसे इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बनते तो हैं दो एक आपके पास सिक्योरिटी की थ्रेड और उसकी टाइप्स का बनता है और उसके बाद सिक्योरिटी एंड कॉपीराइट में से एक और क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ वायरस एंड राइट इट्स टाइप्स तो ये क्वेश्चन बनते हैं लेकिन समटाइम होता है कि वो दे देता और समटाइम वो नहीं देता लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन मस्टली बन जाता है अगर आप उसको भी प्रिपेयर कर लें दो ही तो क्वेश्चन याद करने होंगे लॉन्ग में उसके बाद विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें एक एम सी क्यूज आता है दो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से नहीं आता यानी कि फर्दर नीचे जितने भी हमारे पास चैप्टर्स आ रहे
लॉन्ग क्वेश्चन तो यहाँ पर मिस्टेक से लिखा गया है तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास वन एम और टू शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे फिर उसके बाद एम एस वर्ड यानी कि आठवें चैप्टर में से एक एम और दो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे नौवें में से एक एम और दो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे दसवें में एक एम और दो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे ये जो नोवा है उसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता सेपरेट शीट से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता लॉन्ग क्वेश्चन आपका आता है सिक्योरिटी सिक्योरिटी कॉपी राइट एंड लॉ वाले चैप्टर में से यहाँ पे मिस्टेक से लिखा गया उसके बाद हम पढ़ते हैं कि पेरिंग कौन सी होती है बेटा ये वाली जो पेरिंग बताई गई है तो ये 2019 की पेरिंग स्कीम है 2020 की अभी तक पेरिंग स्कीम नहीं आई है जिसके आप लोग भी जानते हो 2020 में पेरिंग स्कीम इसकी आएगी तो हम पढ़ लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में क्या क्या होगा क्वेश्चन नंबर टू जो है वो आपके चैप्टर नंबर वन टू थ्री और सिक्स से उठाया जाएगा क्वेश्चन नंबर थ्री जो है वो आपके पास फाइव एट और नाइन से उठाया जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर जो है वो फोर सेवन और सिक्स से उठाया जाएगा इसी तरह से लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपके वो चैप्टर नंबर वन जो क्वेश्चन नंबर सिक्स होगा क्वेश्चन नंबर टू से उठाया जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवन जो होगा चैप्टर नंबर थ्री से क्वेश्चन नंबर एट चैप्टर नंबर फाइव से उठाया जाएगा और क्वेश्चन नंबर नाइन आपके चैप्टर नंबर सिक्स से उठाया जाएगा ठीक है तो ये आपके पास आपके क्वेश्चन की स्कीम है जिसको आप डिस्कस करते हो तो इसके बाद मैं आपको पेपर पैटर्न पेपर पैटर्न में आपके पास देखें सबसे पहले शुरू करेंगे फिर नौवे फिर आठवें चैप्टर पे जाएंगे फिर सातवें पे फिर छठे पे फिर पांचवें फिर चौथे फिर तीसरे फिर दूसरे फिर एक इसी तरह से सीक्वेंस से वो आपसे एम सी क्यूज पूछेंगे और एम सी क्यूज कितने आ सकते हैं पॉसिबल वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ इसके बाद हमारे पास इसका इंशाया हिस्सा आता है इंशाया हिस्से में हम देख लेते हैं क्या क्या आएगा क्वेश्चन नंबर टू में हम आपको पहले बता चुकी हूँ नो क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपने छह अटेम्प्ट करने होंगे और स्कीम आपको मैं पहले बता चुकी हूँ किस किस तरह से वो कंट्रास्ट बनाएंगे पेरिंग बेटा बदलती रहती है पेरिंग पे आप लोग काम ना करें आप ओवरऑल चैप्टर्स याद करें किस तरह से भी आए आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर थ्री में भी नाइन क्वेश्चन होंगे और उनमें से भी आपको छह अटैम्प्ट करने होंगे क्वेश्चन नंबर फोर जो है उसमें भी आपके पास नौ होंगे और छह अटैम्प्ट करने होंगे लॉन्ग वाले हिस्से में क्या होगा आपको तकरीबन पांच क्वेश्चन दिए जाएंगे अटैम्प्ट आपने तीन करने हैं और उसी के आपको मार्क्स देंगे इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा होता है कम्प्लीट मुझे इजाजत दीजिएगा अल्लाह हाफिज